শ্বশুর শাশুড়ির জন্য কেন মন খারাপ সত্যি বলতে মানে বলতেও খুব কষ্ট হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার আমরা আজকে বাসে আসি করোনা ভাইরাস বাইরে এখন হচ্ছে আমার বোট কিনবে আম্ম হচ্ছে সবাই কেন আসো ভালো আসো ওকে আমিও আমরাও ভালো আছি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে তোষান ব্লগটা শুরু করেছে এই যে তাবিব তাবিবকে শাওয়ার দিয়ে দিলাম তাবিব হলো এখন আলহামদুলিল্লাহ একটু একটু বসতে পারে আবার এরকম ধপ্পাস করে তাবিব পড়ে যায় আমি হলো আজকে খিচুড়ি রান্না করব কারণ সকাল থেকে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল বাহিরে আবার পড়ে গেছে তাবিব আবার পড়ে গেছো আবার পড়ে গেছো এখন অবশ্য বৃষ্টি হচ্ছে না তো আজকে আমি চিকেন ভুনা খিচুড়ি রান্না করব। এই যে তাবিব কি করছে দেখুন খেলা করছে হাত পা নাড়ানাড়ি করে সে আসলে এখন স্থির থাকতে চায় না করছে সে হলো তার বাবাকে দেখতে পেয়েছে নাও এই জন্য চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিছে কেন বাবাকে ভিজাই দিয়েছো হ্যাঁ তাবিব একটু দুধ তুলে ফেলেছে হ্যাঁ তাবিব আসলে মানে আগে অনেক বেশি দুধ তুলতো মানে ছোট বাচ্চারা দুধ তুলে বলে না ওইরকম আর কি বমি করতো তোষান আবার এটা করেনি তাবিব এটা করতো তো ঠিক আছে আমি যাই রান্নাঘরের দিকে সব কিছু গুছিয়ে রেখে এসেছি এখন রান্না করব হ্যাঁ তোমাকে দেখালাম কিছু বলবা বাইরের পরিবেশটা দেখুন আকাশটা এখন একদম পুরো পরিষ্কার সকাল থেকে মেঘলা মেঘলা হয়েছিল প্রচণ্ড পরিমাণের বৃষ্টি হয়েছে এখন একটু একটু রোদ উঠছে এখন বারান্দা টারান্দা সব ভিজে গেছে বৃষ্টির জন্য এত বৃষ্টি হয়েছে সকালবেলা এদিকে তো পানি জমে গেছে এগুলো অবশ্য থাকবে না চলে যাবে তো ঠিক আছে আমি কিচেনের দিকে চলে যাই কিচেনে চলে এসেছি হ্যাঁ চিকেন ভুনা খিচুড়ি রান্না করার জন্য আমি এখানে মুগ ডাল আর সরি মসুরের ডাল আর হলো বুটের ডাল এক ঘন্টা ভিজিয়ে সুন্দর করে ধুয়ে পানিগুলো ফেলে দিয়েছি তো এখানে মসুরের ডাল আছে বেশি আর হলো বুটের ডাল আছে কম তো সব কিছু মিলে আছে রাইস কুকারের কাপের এক কাপ ডাল এখানে আছে সাড়ে তিন কাপ চিনি গোড়া পোলাওয়ের চাল পোলাওয়ের চাল আমরা নর্মালি বাংলাদেশে যেটা খাই চিনি গুঁড়া ওইটা পোলাওয়ের চাল এখানে আছে প্রায় এক কেজি পরিমাণ চিকেন এখানে হোল চিকেন আর কি এক কেজি পরিমাণের আমি এখানে এক বাটি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি আমি খিচুড়িটা রান্না করার জন্য এই যে আমার একটা বড় ফ্রাই প্যান ফ্রাই প্যানই বলা যায় এটাকে এখানে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি প্রায় এক কাপ পরিমাণ আমি ফার্স্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটা হলো পাঁচফোড়ন এর মধ্যে আমি অ্যাড করলাম এক কাপ পেঁয়াজ কুচি এই যে তেজপাতা সাদা এলাচ পাঁচটা তারপরে হলো দারচিনি এগুলো আমি ফ্রাই করে নিব এগুলো হালকা যখন ফ্রাই হয়ে আসবে তখন আমি মশলা অ্যাড করব আচ্ছা আমি দু একটা কথা বলি অনেকে বলে যে কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটি বাড়ান ব্লগের আমাকে প্লিজ আপনারা একটু সাজেস্ট করবেন কি টাইপের কোয়ালিটি আপনারা চাচ্ছেন ভিডিওতে বা কেমন কন্টেন্ট আপনারা চাচ্ছেন যেটা আপনাদের কাছে শিক্ষণীয় মনে হবে যদি সেটা আমার আয়ত্তের মধ্যে থাকে বা আমার জানার পরিষিপার মধ্যে থাকে সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার অবশ্যই চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর আমি তো মোটামুটি রান্না বান্না রেসিপি আমি যতটুকু পারি আপনাদের সাথে শেয়ার করি কোথাও ঘুরতে গেলে সেই জায়গাগুলো দেখানোর চেষ্টা করি শপিংয়ে গেলে সেই জায়গাগুলো দেখানোর চেষ্টা করি টুকিটাকি শপিং করলে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি তারপরে আমার যেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা যায় সেই টাইপের গল্পগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি এরপরও যদি আরও কিছু অ্যাড করার থাকে সেটা আপনারা আমাকে সাজেস্ট করবেন কারণ যেহেতু আপনারা ভিডিও দেখেন ভুল ত্রুটিগুলো আপনাদের চোখেই বেশি ধরা পড়বে সো আপনারা যদি আমাকে একটু সাজেস্ট করেন যে আপু এরকম ভিডিও দাও ওইরকম ভিডিও দাও এটা করো ওটা করো তাহলে আমার জন্য আসলে সুবিধা হয় অনেক যেহেতু আমরা ডেলি ব্লগিং করি তাই ডেলি লাইফের টুকিটাকি যতটুকু শেয়ার করা যায় সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি আর যেহেতু ডেলি লাইফ করি সেহেতু তো আমরা সরি যেহেতু ডেলি ব্লগ করি সেহেতু তো ডেলি ব্লগ আপলোড করব এটাই তো নিয়ম আসলে ডেলি ব্লগের 
আচ্ছা এটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে এখানে এখন আমি আদা বাটা পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা এগুলো অ্যাড করব আস্তে আস্তে একে একে এখন আমি এখানে অ্যাড করছি প্রথমে পেঁয়াজ বাটা আসলে ভুনা খিচুড়ি আমরা সবাই রান্না করতে জানি তারপর আমি আমার প্রসেসিংটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি দিয়ে দিব আমি প্রায় চার চা চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা যেহেতু এখানে চিকেন আছে ডাল আছে চাল আছে সে অনুযায়ী বুঝে মশলাটা অ্যাড করতে হবে এখন দিয়ে দিব আমি আদা বাটা আদা বাটাটা দিব আমি প্রায় দেড় চা চামচ পরিমাণ সরি আড়াই চা চামচ পরিমাণ দেড় চা চামচ না দিয়ে দিলাম আড়াই চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা এ পর্যায়ে অ্যাড করব আমি রসুন বাটা আমি কিন্তু এক টুকরো রসুন কুচিও এর মধ্যে অ্যাড করেছি তাই রসুন বাটাটা আমি দুই চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম চুলাটাই পর্যায়ে আমি বন্ধ রেখেছিলাম না হলে কিন্তু পুড়ে যেত চুলাটা এখন আমি আবার জ্বালিয়ে দিচ্ছি আঁচটা খুব বেশি না মাঝারি থেকেও কম আছে এটাকে এখন আমি তেলের সাথে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব আপনাদের যদি এই পর্যায়ে মনে হয় যে একটু পানি অ্যাড করতে হবে আপনারা পানি অ্যাড করতে পারেন এখন আমি অ্যাড করব এর মধ্যে গুঁড়ো মশলা গুঁড়ো মশলার মধ্যে প্রথমে আমি অ্যাড করছি হলো মরিচ গুঁড়ো ঝালটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী যে যেমন ঝাল খেতে যান সে অনুযায়ী অ্যাড করবেন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় আড়াই চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো যেহেতু এখানে চিকেন তারপরে হলো চাল ডাল সব আছে এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো দিচ্ছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করব আমি আসলে হলুদের পরিমাণটা যে কোনো কিছুতে একটু কম খাই তারপরও খিচুড়িতে একটু হলুদ লাগে দেড় চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখন অ্যাড করব জিরা গুঁড়ো জিরা গুঁড়োটা দিচ্ছি আমি এক চা চামচের একটু বেশি মেন উপকরণটাই দেয়া হয়নি সেটা হলো লবণ এ পর্যায়ে আমি অ্যাড করব লবণ আমাদের টেস্ট অনুযায়ী আমরা যেরকম লবণ খাই সে অনুযায়ী লবণ অ্যাড করছি এই পর্যায়ে আমি অল্প একটু পানি অ্যাড করব মশলাটা কষানোর জন্য অল্প একটু পানি অ্যাড করলাম এখন আমি মশলাটাকে এক থেকে দেড় মিনিট কষিয়ে নিব ঠিক আছে মশলাটা কষানো হতে থাক তাহলে মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব সরি এ পর্যায়ে আমি ডালটা অ্যাড করব ডালটা দিয়ে দিয়েছি ডালটা নেড়ে চেড়ে মশলাটার সাথে খুব ভালোভাবে দু এক মিনিট একটু আমি ভেজে নিব তারপর আমি এর মধ্যে চিকেনটা অ্যাড করব ডালটা আমার মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি চিকেনগুলো অ্যাড করছি দিয়ে এখন আমি চিকেনটার সাথে ডালটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব এ পর্যায়ে ফার্স্টে আমি পানি অ্যাড করব না আমি আগে হলো কষিয়ে নিব ডালের সাথে চিকেনটাকে তারপরে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে চিকেনটা সিদ্ধ করতে দিব চিকেনটা খুব বেশি সিদ্ধ এই পর্যায়ে করতে হবে না কারণ ফার্ম চিকেন সিদ্ধ হতে খুব বেশি একটা সময় লাগে না আমি এ পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি না ঢাকনা দিয়ে আমি পরে ঢাকবো আগে একটু সিদ্ধ করে নিই ডালের সাথে চিকেনটাকে আমার চিকেনটা খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে কোনো পানি কিন্তু দিতে হয়নি চিকেন থেকে যে পানি বের হয়েছে ওইটা দিয়ে চিকেন আর ডালটা কষানো হয়ে গেছে এই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি সেই পোলাওয়ের চালটা দিয়ে দিচ্ছি যেটা আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে পানিটা ঝরাতে দিয়েছিলাম এখন আমি সেই পোলাওয়ের চালটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পোলাওয়ের চালটা এখন কষিয়ে নিব বা ভেজে নিব এই চিকেন ডাল মশলা সব কিছুর সাথে তারপরে আমি পরিমাপ মতো মেপে এর মধ্যে পানি অ্যাড করব তাহলেই হয়ে যাবে আমার চিকেন ভুনা খিচুড়ি খুব সহজ উপায়ে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম কিভাবে আমি চিকেন ভুনা খিচুড়িটা রান্না করি সেই রেসিপিটা ঠিক আছে আমি এটাকে একটু ভেজে তারপরে পানি অ্যাড করছি এর মধ্যে চালটা ভালোভাবে ভেজে সুন্দর করে কষিয়ে আমি এখানে পানি অ্যাড করে দিয়েছি আমি যে পরিমাণের চাল আর ডাল দিয়েছি তার ডাবল পানি অ্যাড করেছি মানে আমি চাল আর ডাল মিলে দিয়েছিলাম প্রায় চার কাপ সাড়ে চার কাপ আমি এখানে আট কাপ দশ কাপ পানি সরি নয় কাপ পানি দিয়েছি সাড়ে চার কাপের ডাবল তো ঠিক আছে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম এটা চুলার আঁচটা কিন্তু মাঝারি আছে এই দেখতে পাচ্ছেন মাঝারি আছে এখন এটা হতে থাক তাহলে আপাতত ক্যামেরাটা অফ করছি এই তো আমার চিকেন ভুনা খিচুড়ি হয়ে গেছে চিকেনগুলো খুব সুন্দর করে সিদ্ধ হয়েছে ভালোভাবে খিচুড়িটাও হয়ে গেছে খিচুড়িটা কিন্তু একটু নরম করেই করেছি আমি কারণ হলো একটু শক্ত শক্ত ভালো লাগে না খিচুড়ি একটু নরম একটু মানে কি বলবো আঠালো হলে আমার কাছে খেতে আমরা সবাই এটা পছন্দ করি এখানে আমি সালাদ কেটে নিয়েছি সালাদ আর কি খিচুড়িটা সালাদ দিয়েই খাবো আর এই যে কাস্টার্ডের মধ্যে আমি যা যা দেওয়া সব কিছু অ্যাড করে ফেলেছি দেখতে খুব মানে আকর্ষণীয় লাগছে আসলে কাস্টার্ডটা দিয়েছি হলো মিষ্টি কেক তারপরে আঙ্গুর কলা আপেল খেজুর 
সব দিয়ে আমি এই যে সুন্দর করে ডেকোরেশন করে রেখে দিয়েছি খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু কথা বলি আমার টাইটেলটা দেখে অনেকে অবশ্য মন চিন্তায় পড়ে যাবেন যে আপু হঠাৎ করে এরকম টাইটেল কেন দিল বা শুরু শাশুড়ির জন্য কেন মন খারাপ সত্যি বলতে মানে বলতেও খুব কষ্ট হচ্ছে তারপরও আপনারা যেহেতু আমার ভিউয়ার্স আপনাদের সাথে মানে শেয়ার করি আপনারা ভিউয়ার্স বললে আসলে ভুল হয় আপনারা আমার পরিবারের সদস্য ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই সত্তর হাজারের একটা পরিবার আমার হয়ে যাবে তো এ একটা সদস্য আমার কাছে মানে খুব মূল্যবান আসলে তো যেটা বলছিলাম আব্বা মা মালয়েশিয়ায় আসার কথা ছিল আব্বা মা ভিসাটাও হয়েছিল আমি আপনাদেরকে কিছুই জানাইনি আমি আমার শুরু শাশুড়ির কথা বলছি কিছু জানাইনি ভেবেছিলাম আমি আপনাদের সবাইকে সারপ্রাইজ দিব আব্বা আমার ভিসা হয়েছে মার্চের সতেরো তারিখে আলহামদুলিল্লাহ তো আব্বা আসলে তাবি হওয়ার পরে যেহেতু আমাকে দেখে গেছে যে আমি ওই সময় কনসিপ করেছিলাম তা আমাকে ওই অবস্থায় দেখে গেছে যাওয়ার পরে তাবিব যখন হয়েছে আব্বা মানে তাবিবকে দেখার জন্য খুব মন খারাপ করছিল সাথে মাও মানে খুব অস্থির হয়ে গিয়েছিল কবে তাবিবকে একটু কোলে নিবে পরে আমি আর আপনার ভাইয়া আমি আপনার ভাইয়াকে বললাম যে ঠিক আছে তাহলে এক কাজ করো আব্বা মাকে আবার নিয়ে আসো আসুক এসে দেখে যাক কারণ আব্বা মন খারাপ করছে তাবিবকে দেখলে আব্বার চোখে পানি চলে আসে ভিডিও কলে যখন দেখে তো ওইভাবে আমরা হঠাৎ করে ডিসিশান নিয়ে আমরা মার্চের প্রথম সপ্তাহের দিকে এজেন্টের কাছে ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা দেয় আব্বা মার আসলে এত দ্রুত আব্বা মার ভিসা হয়ে যায় প্রায় দশ দিনের মধ্যে আব্বা মার ভিসা হয়ে যায় আমাদের ইচ্ছা ছিল যেহেতু মালয়েশিয়ায় যখন আমরা ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করি সেই ভিসাটার মেয়াদ থাকে তিন মাস মানে তিন মাসের মধ্যে আপনাকে মালয়েশিয়াতে ঢুকতে হবে ভিসার মেয়াদটা এখনও শেষ হয়নি কারণ জুনের সতেরো তারিখে মেয়াদ শেষ হবে তারপর আব্বা মা আসতে পারবে না কেন আসতে পারবে না সেটা আমি পরে বলছি তো যাই হোক ভিসা হয়ে গেল আমাদের ইচ্ছা ছিল যে আব্বা মা আসবে হলো মানে এপ্রিলে রোজার আট নয় রোজাতে আব্বা মা এখানে চলে আসবে ইনশাল্লাহ এরকম আমরা একটা প্ল্যান করেছিলাম তো হলো না আসা হলো না মা শপিং করেছিল আমার জন্য ঈদের ড্রেস কিনেছিল আপনাদের ভাইয়ার জন্য কিনেছিল তাবিবের জন্য কিনেছে মানে মা সব কিছু গুছিয়ে গাছে একদম রেডি তোষানের জন্য এত সুন্দর একটা ড্রেস মা কিনেছিল মানে আমি ড্রেসটা দেখে বলেছি মা অনেক সুন্দর ইনশাল্লাহ ঈদে তোষানকে এটা পরাবো মানে কত কিছু প্ল্যান করেছিলাম চটপটির মশলা করেছিল মা নিজের হাতে চটপটির ডাল কিনেছে টুকি টাকি হাবি যাবি মানে যা যা নিয়ে আসার দরকার সব কিছু অ্যারেঞ্জ করেছিল মা তারপরে আমার জন্য যেহেতু সাবার স্মৃতি শোধ কিন্তু আমার শ্বশুর বাড়ির থেকে খুব বেশি একটা দূরে না রিক্সায় করে যাওয়া যায় আমি মাকে বলেছিলাম মা আমার জন্য একটু মাটির ফুলদানি নিয়ে আসবেন আমার খুব শখ হয়েছে মা স্মৃতি শোধের সামনে কারুপল্লী একটা জায়গা আছে যারা সাবার পল্লী বিদ্যুৎ নবীনগর থাকেন তারা চিনবেন অবশ্যই মা ওইখানে গিয়ে আমার জন্য মাটির দুইটা হাড়ি কিনেছে ঢাকনা সহ ফুলদানি কিনেছে মানে মোটামুটি সব কিছু রেডি কিন্তু তারপরে তো শুরু হয়ে গেল মার্চের এপ্রিলের সরি মার্চের আঠারো তারিখ থেকে মনে হয় আমাদের এখানে লকডাউন শুরু হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ মার্চের আঠারো তারিখ থেকে আমাদের এখানে লকডাউন শুরু হয়ে গেল তো আমরা ভেবেছিলাম লকডাউনটা হয়তো খুব বেশি দিন স্থায়ী হবে না আব্বা মা আসতে পারবে রোজার মধ্যে সাত আট রোজাতে না হোক আব্বা মা হয়তো ঈদের আগে দিয়ে আসতে পারবে কিন্তু হলো না মালয়েশিয়া লকডাউন বেড়েই মানে বেড়েই চলেছিল আবার এয়ারপোর্টগুলো বন্ধ ছিল তোষান খুব আশা করেছিল দাদা আসবে দাদু আসবে ও বারবার আমাকে বলছিল আম্মু দাদা দাদু কখন আসবে কখন আসবে এয়ারপোর্টে যাব আমরা দাদা দাদুকে আনতে যাব আমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি যেদিন এয়ারপোর্টে আব্বা আমাকে আনতে যাব ওই দিন লাইভ আপনাদের সাথে এসে সেটা শেয়ার করব আপনারা অনেক সারপ্রাইজ হতেন আব্বা মাকে হঠাৎ করে আমার এখানে দেখে কারণ আব্বা মা মালয়েশিয়া থেকে ঘুরে গেছে খুব বেশি দিন হয়নি আব্বা মা মালয়েশিয়া থেকে ঘুরে গেছে অক্টোবরের নয় তারিখে আব্বা মা চলে গেছে আর কি নয় তারিখে হ্যাঁ গত বছর অক্টোবরের নয় তারিখে আব্বা মা মালয়েশিয়া থেকে গেছে তো হলো না আসলে মনটা এত খারাপ মানে খুব খারাপ লাগছে আর কি আবার মা ঈদের দিন ফোন দিয়েছে মা একটু কান্না কান্না ভাব খারাপ লাগছিল মার কাছে অনেক কারণ এখানে এসে আমাদের সাথে ঈদ করার কথা ছিল তো আসতে পারিনি আব্বারও মনটা অনেক খারাপ আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম আব্বা ভালো আছেন আব্বা বলছে হ্যাঁ মা ভালো আছে কিন্তু মনটা ভালো লাগছে না 
আসলে দাদা দাদি তো নাতিদের জন্য অনেক মায়া তাদের আর আমাদের কাছে আসলে ছেলেকে পাচ্ছে ছেলের বউকে পাচ্ছে না নাতিদের পাচ্ছে আবার তাবিব হলো একদমই নতুন তাবিবকে এখনো কোলে নিয়ে ছুঁয়ে দেখেনি সো ওইটার একটা আলাদা ভালোবাসা আছে সত্যি বলতে নিয়ে আসতে পারলে এত ভালো লাগত আর আচ্ছা এখন কেন আসতে এখনও কেন আসতে পারবে না সেটা বলি জুনের এক তারিখ থেকে মালয়েশিয়ার এয়ারপোর্ট খুলে দিবে টুরিস্ট অ্যালাউ না এখনও পর্যন্ত টুরিস্ট অ্যালাউ না আর যারা বিভিন্ন ভিসাতে যেমন ওয়ার্কিং ভিসা দেন হলো সেকেন্ড হোম ভিসা এরকম ভিসাতে যারা আছেন তারা হয়তো মালয়েশিয়ার বাইরে গিয়েছেন লকডাউনের আগে এখনও ফিরতে পারছেন না তাদেরকে মালয়েশিয়া ঢুকতে দিবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই চোদ্দো দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এবং এয়ারপোর্টে হোটেল ভাড়া করেছে মালয়েশিয়া সরকার ওইখানে পার ডে এক একজন দেড়শো রিঙ্গিত করে পে করতে হবে দেড়শো রিঙ্গিত মানে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিন হাজার টাকা চোদ্দ দিন থাকলে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার টাকার মতো হয়তো বা বিল আসবে তবে সেটা ট্যুরিস্টদের জন্য না কারণ ট্যুরিস্টদেরকে এখনও ঢোকাটা অ্যালাউ করেনি সরকার মালয়েশিয়ার অবস্থা অনেক ভালো আগে চাইতে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু তারপরও এটা আসলে সেফটি আরও চাচ্ছে মনে হয় বছরটা এভাবেই যাবে এভাবেই সেফটি নিয়ে চলতে হবে তো এই কারণে আব্বা মা আসতে পারবে না আর সবচেয়ে বড় কথা এটার জন্য আবার হলো যে দেশ থেকে আসবে সে দেশের অ্যাম্বাসি থেকে একটা ছাড়পত্র নিতে হবে যদি ছাড়পত্রে লিখা থাকে যে হ্যাঁ এ দেশের পরিস্থিতি ভালো আপনি আমাদের দেশে থেকে আপনার দেশে যেতে পারবে তাহলে ঢুকতে পারবে তো এটা মনে হয় এখন বাংলাদেশ থেকে দিবে না সো এটা তো চিন্তা করাটাও ভুল আর এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আব্বা বয়স্ক মানুষ মাও বয়স্ক মানুষ আমরা চাচ্ছি না ওনারা মানে ট্রাভেল করে এখানে আসুক কারণ আল্লাহ বলা যায় না কোথায় কার কিভাবে এফেক্টেড হয়ে যায় সেটা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানে সো আমাদেরও দেশে যাওয়ার একটা প্ল্যান ছিল আছে জানি না ওই প্ল্যানটাও সাকসেস হবে কি না সত্যি কথা সব কিছু মিলিয়ে মনটা খুব খারাপ শ্বশুর শাশুড়ি আসলে বাবা মার মতোই আপনারা দেখেছেন আব্বা মা এসেছিলো আমার কাছে ছিল আলহামদুলিল্লাহ দুই মাস মতো ছিল আমরা অনেক ঘুরেছি অনেক জায়গায় গিয়েছি অনেক জায়গায় খাওয়া দাওয়া করেছি অনেক শপিং করেছি অনেক মজা করেছি সো ওইবার আমি অনেক কিছু রান্না করে খাওয়াতে পারিনি আব্বাকে কারণ আমি ওই সময় শিখ ছিলাম শিখ বললে ভুল হবে ওই সময় আমি একটু মানে সব কিছু করার মতো আমার তখন অ্যাভেলিটি ছিল না এবার ভেবেছিলাম রোজার মধ্যে অনেক কিছু করে খাওয়াবো আব্বা মাকে আমার নিজের হাতের অনেক কিছু রান্না করে খাওয়াবো কিন্তু সেটা আসলে আর হয়নি তো আমরা একরকম চিন্তা করি আল্লাহ সেট করে রাখেন অন্যরকম সো ওটাতে কারো হাত নেই তারপর আল্লাহ আমাদেরকে এখনও সবাইকে সুস্থ রেখেছে সবাই সুস্থ আছি আমরা আমার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সবাই সুস্থ আছে এটার জন্য অনেক শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ এভাবে ভালো রাখুন সবাইকে এটাই চাই আর গতকাল বলেছিলাম যে বাংলাদেশের অবস্থা যেন ভালো হয়ে যায় সেই দোয়া করি অনেকে বলেছে আপু আমরা ইন্ডিয়া থাকি আমাদের জন্য দোয়া করলে না সবার জন্য দোয়া করি যে যেখানে যে দেশে আছেন চাই যে খুব শীঘ্রই এই পরিস্থিতি থেকে যেন আমরা মানে কাটিয়ে উঠতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে রহম করে এবার আমি দু একটা কথা বলি আমি ব্লগ করি আমি যদি কালকে ব্লগ ছেড়ে দেই আপনারা কালকে থেকে আমাকে আর দেখতে পাবেন না এটাই স্বাভাবিক বাট আমার মত আমি একটা রিকোয়েস্ট একটা হাম্বল রিকোয়েস্ট আমি করছি আপনাদেরকে প্লিজ এমন কিছু লিখবেন না এমন কিছু আপনি মানে কাউকে বলবেন না যাতে করে সে ওই জিনিসটা দেখে তার চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা পানি পড়ে বা মুখ বড় একটা নিঃশ্বাস তার মধ্যে আসে হয়তো সে আপনাকে কিছু না বলে স্কিপ করে চলে যাবে কিন্তু তার মধ্যে যে একটা কষ্ট আপনি দিয়ে দিলেন এই কষ্টটার জন্য আপনাকে হয়তো বা কোনো এক সময় কষ্ট পেতে হতে পারে কারণ বলা যায় না আসলে সো আমাকে আপনি চিনেন না জানেন না যা শুধু আপনি আমাকে আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা ওপেন করলে আমার চ্যানেলটাতে ঢুকলে বা আমার একটা ভিডিও আপনাকে যদি রিকমেন্ডেশন করে ইউটিউব থেকে দেন আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন সো ওইখানে আপনি আমাকে গালাগালি করলেন বা আমাকে এমন কিছু বললেন যেটা আমাকে হার্ট করে বা আমার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে এমন কিছু বললেন যেটা আমাকে কষ্ট দেয় তো আমার আসলে কি হবে আমি হয়তো কমেন্টটা ডিলিট করে দিব বা আমি হয়তো আপনাকে হাইট করে দিব এটাই আর কি কিন্তু আপনি বলেছেন আপনি কিন্তু জানেন আপনি কি বলেছেন তাই এমন কিছু কখনো বলা উচিত না যে ওই জিনিসটার জন্য পরে নিজেকে পস্তাতে হয় বা ওই জিনিসটার জন্য পরে নিজেকে অনুতপ্ত হতে হয় তো যাই হোক যারা 
এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন এত ভালোবাসা দেন এত সুন্দর করে সাপোর্ট করেন তাদের জন্য অনেক ভালোবাসা যারা গঠনমূলক আমাকে নেগেটিভ কমেন্ট করে নেগেটিভ বলবো না গঠনমূলক বলতে আমাকে পরিবর্তন হওয়ার জন্য বা আমাকে চেঞ্জ হওয়ার জন্য বা আমাকে কোনো কিছু সাজেস্ট করেন তাদের জন্য অনেক ভালোবাসা যারা গালাগালি করেন যারা বিভিন্ন জায়গায় দুর্বল পয়েন্টগুলোতে হাট করে কথা বলেন তাদের জন্য ভালোবাসা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আমার সকল আত্মীয়স্বজনের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি আমার কথায় যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন মাফ করবেন অনেক সময় আসলে সব কিছু নিজের কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে না মানুষ তো মাঝে মধ্যে কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় তারপরও কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি ঠিক আছে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ